Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Oscar Ortiz. Hoy tocaremos un tema que es de actualidad, pero también de preocupación, y es el alto grado de polarización que están caracterizando a las sociedades modernas y que obviamente están afectando a la democracia. Eso, esto no es solo un problema de Bolivia, sino también, yo diría, de buena parte de la región latinoamericana e incluso de países avanzados en, en Europa, en los Estados Unidos. Conversaremos con una académica, pero que también ha tenido una experiencia práctica en el campo político. Me refiero a Erika Brockman, quien es psicóloga con estudios de posgrado en género y desarrollo. Tiene una maestría en ciencia política y además un diplomado de educación superior. Ha sido senadora de la República, es conferencista, columnista regular de varios medios de comunicación, consultora de organismos internacionales relacionados con eh, temas de democracia y además miembro del Tribunal Nacional de Ética Periodística eh, de, en Bolivia. Erika, le agradezco mucho por aceptar la invitación para participar en este espacio digital. Eh, un gusto saludarte, Oscar, y un saludo muy especial a toda tu audiencia. Lo decía en la introducción, me gustaría que con su experiencia, tanto como protagonista en algún momento de la política boliviana, pero también como académica, eh, pudiera darnos su eh, opinión, su percepción, su análisis sobre qué es lo que está causando esta polarización tan alta de las sociedades, la nuestra, y hemos visto ahora los resultados de las elecciones en Ecuador, las, las elecciones eh, en el Perú, pero también en países como los Estados Unidos, realidades distintas, pero igual una polarización que básicamente divide en dos mitades a las sociedades. A ver, eh, Oscar, creo que es importante definir qué es la polarización en primer lugar. Creo que hay que definirla como un vaciamiento del centro político, del centro democrático, que tiene tonos grises y grises oscuros. Sin embargo, en los polos se eh, anida y se va dividiendo la sociedad en dos polos, eh, en respecto a la visión del país, respecto a las percepciones sobre y su autopercepción, su pertenencia socioeconómica, racial, étnica, religiosa, en fin. Y como que eh, esta desesperanza, este desencanto que se ha eh, inoculado eh, respecto a la democracia liberal particularmente y respecto a las capacidades de las instituciones que han sido desbordadas por la protesta social y por todo el fenómeno de la nueva comunicación, es que las sociedades se van dividiendo en dos polos. Claro, eh, hay matices en cada uno de los polos. Sin embargo, eh, lo grave de la polarización es que eh, puede despedazar las instituciones democráticas y puede llevar a cruzar la línea roja respecto a los límites que impone la ley, los límites uh, al abuso de poder. Se cruza la línea y, bueno, se crean dos bandos. Ahora hay que reconocer que en nuestro país hay también una polarización que es inoculada, que es eh, promovida por el discurso político. Creo que en el caso boliviano estamos experimentando la acumulación de varios años de, eh, de polarización, de discursos eh, polarizantes que han cuajado y se han, han sido apropiados y a, por la propia población. Por lo tanto, hoy día también tenemos que hablar de polarización en la opinión pública, audiencias divididas, polarizadas, opiniones extremas, que, eh, irreconciliables, que apelan al, al principio, digamos, de la defensa de sus posiciones de una manera maximalista, todo o nada, en fin. Y además hay un elemento, un ingrediente adicional, que las campañas políticas, el marketing político hoy día, también habla de polarización como un expediente para ganar votos, porque la población está sedienta de vendedores de ilusiones, entonces, y, y de voces estridentes. Entonces, como que se ha normalizado esa situación y una recomendación que hacen a cualquier candidato, candidato es polarizar con el otro que está, el que te sigue o el que está ganándote por poco. Y ese elemento, cuando se lo vive tan, por un proceso periodo tan dilatado como el que hemos vivido nosotros, el periodo más accidentado y maratónico, termina influyendo en la sociedad y en el estilo de los liderazgos. Creo que ahí me puedo quedar, pero en todo caso es también la polarización, un, un, el vehículo más importante para la intolerancia y la radicalidad, ¿no? Y, y bueno, cuando uno entra al marketing político, obviamente te dicen polarizar, 
no es malo en una sociedad democrática polarizar, pero hay límites. Cuando la polarización es extrema, las cosas se, eh, se ponen complicadas. Sí, me gustaría sí, continuar una parte de, de, de la explicación que nos daba referida a que la polarización no es solo un tema de candidaturas, de partidos, de, de líderes políticos, sino hay algún término que a mí me parece muy, muy gráfico que, que usan mucho en la Argentina, que es la grieta, ¿no? que creo que el que primero lo, lo lanzó fue este periodista tan conocido, La Nata. Pero ya es una grieta que afecta a la sociedad en su conjunto, o sea, va más allá solo de, de las campañas y, de, y del marketing político-electoral, sino es la sociedad que se vive de tal forma y que además, como usted decía, cada uno tiene sus propios referentes, sus propias audiencias, en fin, eso podría ser normal, pero lo que desaparece es prácticamente la discusión, el debate político y democrático. Así es. Eh, otra vez se adoptan posiciones casi religiosas y dogmáticas. El dogmatismo como que gana terreno. Y eh, quienes hablamos de eh, buscar consensos, encuentros, eh, res, restablecer el pacto, ya eh, encontramos una gran dificultad para sortear la brecha, esta, este gran abismo que hay entre los bloques sociales que no pueden entenderse. Entonces, eh, esa grieta, eh, eh, hay una especie de olvido, y esto es lo que siento aquí en Bolivia, de lo que es el debate. Pareciera que la gente y la propia prensa magnifica y visibiliza aquellos espacios de confrontación, o sea, el cuadrilátero de la política, y no necesariamente los potenciales espacios de diálogo y de concertación. Eso ya, eh, el otro día escuchaba en una, un estudio de, de protesta social, que también se dificulta de restablecer el diálogo democrático y de restablecer los niveles de confianza entre los actores, precisamente por la velocidad de los hechos y de la información y la desinformación que se ha activado con los medios de comunicación, tanto alternativos y como las, con las TICs en las redes. Entonces, eh, estos instrumentos, así como pueden ser positivos para facilitar la organización, la organización, la comunicación, también sirven para desinformar y ampliar las brechas y los procesos de polarización y de confrontación, porque... La polarización suele estar asociada en tiempos de crisis, más que todo, a, eh, a, a intolerancia e inclusive confrontación y posibilidad de violencia. Y pareciera, no sé si usted va a compartir, de que en estas circunstancias quien está aprovechando eh, es el populismo, en distintas versiones, algunas veces un populismo eh, cercano a lo que podría llamarse corriente de derecha, algunos discuten eso, pero, pero bueno, identificados con ese espacio ideológico, y otros un populismo ya eh, de izquierda, que enarbó la, la bandera socialista. Eh, ¿Qué pasa? ¿Por qué esto ofrece, eh, por así decir, un campo tan propicio para el surgimiento de las opciones populistas? Bueno, creo que hay que partir de, del concepto de populismo. Está siendo muy debatido y se ha retomado el concepto para evitando llegar a estereotipos, ¿no? Y es un estilo estridente que le gusta la propaganda, que más que información es propaganda, que diluye las instituciones, que evite, las bypasea, ¿ya? Entonces, si partimos de eso, independientemente de la corriente conservadora, derechista, o como se llama ahora, o estatista o progresista, o el progresismo cultural, que son los derechos de, de cuarta generación, etc. Si partimos de ese concepto, evidentemente el populismo gana terreno porque la democracia formal, la democracia representativa, la democra ha sido interpelada, y, hay, y ha sido interpelada algunos desahuciándola, ¿Ya? y otros simplemente, el espacio representativo como el espacio de concertación del pacto político, y además otros diciendo que ya prácticamente se ha superado la mediación política, ya no debe haber partidos políticos, todos se autorrepresentan, y de pronto en este escenario aparece una persona y que aprovecha ese sentimiento para convertirse en Mesías, en el canalizador de aquella de, aquella, de aquel eh, estado casi emocional, más que racional, de demandas. ¿no? Entonces, el nivel de insatisfacción hacia la democracia ha abierto el espacio que los extremos dan en terreno. Además de ello, hay que reconocer que no ayudan las redes de información, como señalaba antes. Y el otro elemento que me, se me ha ocurrido pensar últimamente, yo creo que es muy difícil que un líder, por más buen partido que tenga, por más eh, soporte social que tenga, eh, 
y esté rumbando una organización política pueda ganar elecciones si no tiene algún ingrediente eh, que vuela o populismo. O sea, la gente no le haría caso, sería muy racional, no apelaría a las emociones y hoy día estamos hiper emotivos en términos de expectativas respecto al poder. Y además, no solo emotivos, volátiles en muchos casos. Un día estamos con un lado, otro día estamos con otro. Y en el caso boliviano, yo me doy cuenta de que si uno tiene que emprender una campaña, muchas veces las propuestas racionales no llegan. En los elementos simbólicos, la estridencia, eso sí que genera noticia y posicionamiento de los candidatos. Entonces, hay incentivos muy fuertes, muy fuertes, para adoptar prácticas de este tipo, pero lo peor es que después de que ya se está en gobierno, en lugar de abandonarla, se las exacerba. ¿no? Y, y se supone que tiene que haber algo de, de histrionismo, algo de seducción en la política, pero no al extremo que eh, se desborden, ya que se desborden las posibilidades de actuación de las propias instituciones. Usted eh, estaba mencionando lo que me interesaría profundizar, Erika, y es el hecho de que Normalmente asociamos el populismo con, con repartir prebendas o algunos beneficios. Eso también se ha hecho, obviamente, eh, en épocas de altos ingresos, como las que tuvieron al inicio de sus gobiernos, tanto Chávez como Evo Morales, por ejemplo. Pero hoy se ve, y también en Bolivia, un populismo más asociado a lo que usted mencionaba, ¿no? a, a, a la promoción, yo diría, de la confrontación, de la división social, eh, a la a llevar la, reivindic la reivindicación de las identidades, pero no en una forma de, de reconocimiento compatible con los otros, sino casi excluyente. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ve usted eh, y qué es lo que está produciendo eh, el, esta utilización, esta manipulación en las sociedades? Ah, eh, yo creo que un elemento que produce esto es que eh, no existe un pacto social para encarar nuestras heridas sociales, que son también parte de las, de las heridas históricas que tenemos. Yo siempre hablo del tema regional, ¿ya? El tema, el te la, la brecha regional que necesita un pacto territorial con todo lo que implica pacto fiscal, la brecha étnico-cultural. Si negamos que existen problemas en la convivencia intercultural, ¿ya? Y que han existido durante a lo largo de la historia, no vamos a avanzar. No podemos negar esa, esa problemática como tampoco los que, las que están vinculadas al, yo le llamo el triángulo del conflicto boliviano, de las heridas históricas y la pobreza y el tema productivo, que es el otro eje, ¿no? la base del triángulo. Entonces, eh, creo que eh, si, no hay, si se entiende el campo, el campo político y de gestión política como un campo de lucha, como definió en su momento el MAS, ¿ya? y no un campo de concertación para enrumbar y resolver esos problemas, uno aprovecha de esos problemas precisamente para posicionarse en los extremos y evitar el diálogo. Por ejemplo, se instrumentaliza al indígena, se lo victimiza, en lugar de visibilizar los espacios que se han ganado en términos de inclusión social y los cambios de conducta que se observan en las instituciones, etcétera, y en la misma sociedad como algo positivo de integración social entre unos y otros, se visibilizan más bien las brechas y además se distorsiona la historia, como que hace 20 años a la Plaza Murillo no podían entrar indígenas. Se distorsiona y se apela a ese sentimiento que alguna vez ha sentido la gente de discriminación. Entonces, la, las identidades, la exacerbación de identidades, pueden llegar a ser altamente peligrosas para la democracia, para la convivencia democrática, muy democrática porque los posicionamientos ya son irreductibles y es imposible cuando está en un conflicto incorporado el tema este identitario emocional, se resuelvan los conflictos de una manera democrática, transformadora y a partir de la cultura de paz. Y es en esa línea que tenemos que ver la forma de complementarizar el diálogo entre los sectores, porque ya estamos imbricados, Bolivia ya está eh, permeada por el multi, el, la, la interculturalidad y la presencia de distintos actores, de distintas culturas, de distintas formas de, de convivir, pero además el grupo que ha ascendido, la movilidad social de los grupos indígenas, ha hecho que el sujeto indígena originario campesino, que fue el sujeto además idealizado por el propio proceso de cambio, hoy día haya mutado y tenga aspiraciones tan modernas, tan eh, de desarrollo como las que pueden tener otros sectores de la población. Entonces, eh, van a las universidades, no van a las universidades indígenas, van a las universidades en lo posible privadas, 
y esas familias que han hecho un gran esfuerzo dentro de la informalidad o la formalidad para acumular recursos, hoy día están enviando y, y sus hijos ya no son los mismos que los padres o los abuelos fueron en el pasado. Entonces, estamos hablando de un proceso acumulativo de identidades que, y que se van intercruza, eh, intercalando, se van inter, eh, eh, interrelacionando y lejos de abrir heridas con sal y con limón, discursivamente y mostrando ese tipo de situaciones, deberíamos mostrar los avances que se están dando y todavía lo que queda por faltar para asegurar una convivencia más horizontal y digamos más transformadora de las relaciones de dominación o de coloniales, lo que se llame, ¿no? y, de, y de suspicacia y, y temor y a veces hasta de odio. Erika, y para ir cerrando la, la entrevista, eh, usted decía algo que es muy preocupante, prácticamente quien no es un candidato populista no tiene opciones de ganar, eh, eh, es así, durante años se buscaba candidatos, por así decir, que representen la moderación, el centro, eh, una visión de país, los programas de gobierno, eh, ¿estamos tan mal que, que solo siendo populista se ganan las elecciones? No, yo lo que decía es lo siguiente, hay que identificar lo que es la forma del, de, del contenido. Lo que estaba diciendo que matemática y aritméticamente en términos de marketing político, hoy día la sociedad y, y los electores están muy propensos y muy receptivos a formas y discursos populistas, digamos, ¿no? Eh, estridentes. Sin embargo, eh, y no creo que el discurso racional vaya a ganar terreno, y creo que en toda la historia de la democracia, pese a que hemos tenido pro partidos programáticos y programas en mesa, eh, el tipo, el programa no ha sido el elemento movilizador. Muchas veces son dos o tres ideas fuertes las que movilizan a la gente. Pero lo que yo me refiero es de que hay elementos en términos de discursivos, de método de movilización, etcétera, que evidentemente eh, llegan al populismo, reflejan rasgos populistas, estilos populistas, pero eso no quiere decir abrazar ya en la gestión de gobierno populista, eh, o sea, y fines y contenidos que hacen a la forma de convivencia que impulsa el populismo, que es básicamente la confrontación y la identificación de un enemigo permanente, ¿no? Un enemigo en la política. Erika, le, le agradezco muchísimo, creo que este es un tema que tenemos que seguir analizando, discutiendo, porque obviamente... Hola. Sociedades partidas en dos, sociedades divididas, eh, no salen adelante. Le agradezco muchísimo por todos sus criterios, por su participación en este espacio digital. Muchísimas gracias, Oscar, y lamento, creo que la conexión no ha estado muy buena, pero que sea hasta una próxima vez, y se trata de provocar a la gente para que empiece a reflexionar. Así es, y muchas gracias por su participación. Muy bien, gracias. gracias. Definitivamente la polarización y el aprovechamiento que hace el populismo de la polarización, no solo el aprovechamiento, la promoción de la división, la confrontación, la grieta, como la llaman en, en la Argentina, destruye la democracia y también las sociedades, porque los pueblos, las naciones para avanzar necesitan una especie de piso común en el cual todos estamos de acuerdo, como por ejemplo la democracia, un sistema económico, eh, las libertades eh, ciudadanas, el, el apoyo a, al trabajo, al emprendimiento. Es la única forma que han tenido las naciones de lograr el desarrollo. Nosotros lamentablemente seguimos entrampados, es, necesitimos, necesit, estamos eh, presos, por así decir, de esta forma perversa de hacer política. No es solo un problema boliviano, lamentablemente es un problema que se ha expandido por Latinoamérica e incluso ha llegado a naciones tan grandes como eh, los Estados Unidos. Les agradezco mucho por habernos acompañado en este espacio digital de Frente con Óscar Ortiz.